STEM təhsili nədir, ənlərin təhsildən nə ilə fərqlənir və ölkəmizdə STEM təhsili həyata keçirilirmi? Ekrana yaxın ayləşin, 10 dəqiqə ərzində bütün bu sualların cavabını biləcəksiniz. STEM sözü, İngilizcə Science, Technology, Mathematics və Engineering sözlərinin baş hərflərindən yaranır. Yəni, elm, texnologiya, mühəndislik və riyazət. Bəzən bu dörtlüyə Arts, İncəsənət dəlavə edilir və STEM deyilir. Sistem təhsilində bu sahələri ayrı ayrılıqda yox, vahid yanaşma ilə bir-bir ilə əlaqəli formada tədris etməyi nəzərdə tutur. Bu təhsilin əsas komponenti inteqrasiyadır. Bəs niyə sistem? Son bir neçə 10 illikdə baş verən dəyişikliklər göz qabağındadır. Bunlar da əsasən texnologiya, nəqliyyat və ünsiyyət sahələrində cəmlənir. Uşaqlar bu yeniliklərlə ayaqlaşmaq üçün erkən yaşda tənqidi düşünmə, yaradıcılıq və problem həll etmə kimi bacaraqları inkişaf etdirməlidir. Bundan başqa, real həyatda gördüyümüz bütün işlər fənlər arası əlaqəni tələb edir. Artıq dərs kitablarındakı məlumatları əzbərləyən uşaqlara ehtiyac yoxdur, çünki istəmədiyimiz qədər çox məlumat bizə bir barmaq ucu uzaqlıqdadır. Təhsil artıq təqiqdə düşünmə, informasiyanı təhil etmə və kreativ həll yolları tapmaqla bağlıdır. Sistem çox yeni bir konsepsiya olsa da, köklərə hələ 20-ci əsrə dayanır. Bu konsepsiyanın təməli, abışın dünya liderliyinə davam etdirmə məqsədinə əsaslanır. 50-ci illərdə Rusların, 80-ci illərdə Yaponiya və 2000-ci illərdə Çinin sürətli iqtisadi və texnoloji inkişafı fonunda abış sistem sahəsində böyük adımlar atdı. Bir çox ıslahatlar həyata keçirildi. Obama administrasiyası zamanında, 2009-cu ildə, tələbələri sistem fənlərində inkişafa səsləyən Educate to Innovate, İnnovasiya üçün təhsil verə kampanyası başladıldı. Sistem sahəsində çalışanlar digər sahələrdə çalışanlara görə 26% daha çox gəlir əldə edir. Sistemlə əlaqəli işlər 17%, digər sahələrdəki işlər isə 9,8% sürətlə böyüyür. 2018-ci nəz statistikasına görə ABŞ-da sistem sahəsi ilə bağlı 8,6 milyon iş yeri var, ancaq bu vakansiyalar üçün lazımı bacaraqlara sahib cəmi 600 min gənc var. Sistem təhsilinin ənləvi təhsildən hansı fərqləri var? 1. Kurikulum Ənləvi təhsildə fənlər arası əlaqə yoxdur. Şəgirdlər fənləri bir-birindən ayrı formada öyrənir və öyrəndiklərinin nə işlərinə yarayacaqları sual altında qalır. Öyrənmə prosesindən gözləntimiz nədir? Sualına konkret cavab yoxdur. Sistem təhsilində isə fənlər bir-biri ilə inteqrasiya edilir və şəgirdlər tətbiq edilə biləcək şeylər öyrənirlər. Ənləvi təhsildə şagird riyazi düstur öyrənirsə, sistem təhsilində şagird bunu öyrənməklə yanaşı onun mühəndislik sahəsində necə istifadə olunduğunu da öyrənir. 2. Məlimlər Ənləvi təhsildə məlim məlumatların ötürücüsüdür. Tələbələrin bir axtarış vasitəsi ilə tapa biləcəkləri məlumatları onlara leksiyalar vasitəsi ilə ötürür. Sistemdə isə məlimlər mentor vəzifəsindədir. Informasiyanı asan başa düşülə bilən formada quruplaşdırır. 3. Fiziki mühid Ənləvi təhsildə dərs otaqları sıxıcıdır, müzakirə, komanda işi və geri bildiriş yoxdur. Sistem təhsilində isə dərslər müxtəlif təcrübələr, proyektlər və komanda işləri ilə həyata keçirilir. 4. Tələbələr Ənləvi təhsildə tələbələr informasiyanın pasif qəbul edicisidir. Sistem təhsilində tələbə aktiv şəkildə öyrənmə prosesində iştirak edir, komanda da işləməyi öyrənir və öyrənməyə həvəsli olur. 5. Yoxlama Ənləvi təhsildə biliyi yoxlamaq üçün imtihanlar keçirilir, hansı ki, şagirdlərin əzbərlədiyi məlumatları yoxlayır. Ənləvi yoxlama metodları şagirdlərin özlərini bir-biri ilə müqayisə etməsinə və ruh düşkünlüyünə gətirib çıxarır. Sistemdə isə yoxlama öyrənilənlərin tətbiqi, təcrübələr, layihələr və olimpiyadalar əsasında keçirilir. Sistem təhsilinin çətinlikləri də var təbii ki, bunlardan biri valideynlərlə bağlıdır. Ənənəvi təhsil valideynlərə imkan verir ki, uşağın inkişafını rahat izləyə bilsinlər. Sistem təhsilində uşaqların biliklərindən çox bacaraqları inkişaf etdiyi üçün uşağın yaradıcılıq, problem həll etmə, dəngidə düşünmə bacaraqlarını inkişaf etdiyini görmək üçün valideyn də öz müşahidə etmə bacaraqlarını inkişaf etdirməlidir. Azərbaycanda sistem təhsili 2012-13-cü illərdə kiçik dərnəklərdə əsasən robotikə dərsi timsalında tədris edilməyə başlandı. Daha sonra bəzi özəl və dövlət məktəbləri məşxəllər həyata keçirməyə başladı. Hazırda bir sıra özəl məktəblər sistem tədrisini kurikuluma daxil etməkdədir. Bundan başqa, Azərbaycan Əsmukası Təhsil Nazirliyinin elə 2019-2020-ci tədrisində start götürən STEAM Azərbaycan layihəsi var. Bu layihə ilə bağlı da steam.edu.az web səhifəsindən məlumat ala bilərsiniz. Sistem təhsili ilə bağlı düşüncələrinizi rəydə bizimlə paylaşmağı unutmayın. Hələlik!